önce Malezya, sonra Umman, şimdi Türkiye. Pars, 500 milyon doların üzerinde iki ihracat başarısının ardından Türkiye'de envantere girecek. Adını bir zamanlar Anadolu'da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan Pars ailesi, düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Benzersiz özellikleri ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan Pars, yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındırıyor. Pars, 2010 yılında Malezya tarafından tercih edildi. FNSS, Malezya'ya 12 değişik konfigürasyonda 8x8 araçlar üretiyor. Umman ise 2015 yılında tercihini Pars'tan yana kullandı. Umman için 13 değişik konfigürasyonda hem 8x8 hem de 6x6 araçlar veriliyor. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi kapsamında yurt içi tasarımı ve üretimi Pars 6x6 ve 8x8 araçlar Türkiye'de kullanılmaya başlanacak. Proje için zorlu ihale süreci yaklaşık 4,5 yılı buldu. 472 aracı kapsayan projenin ilk partisinde 100 civarında araç yer alacak. Proje için FNSS tarafından özellikle keşif harekatına yönelik olarak yeni bir Pars ailesi üyesi tasarlandı. Pars izci 6x6 ve 8x8 her türlü yol ve arazi koşulunda konforlu ve güvenli sürüş imkanı, düz yollarda ise yüksek süratlerde dengeli sürüş imkanı sağlıyor. Pars izci 6x6 ve 8x8 araçlarıyla birlikte ilk kez yerli motorlar da TSK kullanımına sunulacak. Araçlara TÜMOSA'nın geliştirmiş olduğu 450 beygirlik bir motor güç verecek. Keşif, radar, sensör, KBRN ve komuta kontrol araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharebe sahasındaki gözü kulağı olacak.